అన్ని మంచి సెకనంలో మూవీతో మళ్ళీ మా ముందుకు రాబోతున్నారు అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఏంటి ఆ సెకనాలు ఏంటి అసలు దేనికోసం మీరు ఏ సెకనాలు అంటే టైటిల్కి కథకి సంబంధం ఏంటంటే అండి మన లైఫ్లో మంచి చెడు చెడు మంచి అనేది మనం అనుకుంటాం అంతేగా ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి చెడు అనుకున్నది తర్వాత ఆలోచిస్తే కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు కొద్ది రోజుల తర్వాత నువ్వు చూస్తే దానివల్ల ఏదో ఒకటి మంచి జరుగుతు జరిగి ఉంటుంది సో అందుకే మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏది జరిగినా మన మంచికే అనేది కథకి ఒక డీప్ కనెక్షన్ ఉంది సో అందుకే అన్నీ మంచి శకునంలే కొన్ని కాదు అన్నీ మంచి శకునంలే సో ఏది జరిగినా అది మంచి సో చెడైనా సరే అది మంచికే తీసుకోవాలి మనం తీసుకున్నక్కర్లేదండి మీరు గట్టిగా ఆలోచిస్తే దానివల్ల ఏదైనా వస్తుంది మీకు మీకు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ హెల్త్ సడన్గా మీరు ఇంత కష్టపడతారు వర్క్ చేస్తారు సడన్గా హెల్త్ డౌన్ అయింది అనుకోండి ఆ హెల్త్ ఎందుకు డౌన్ అయింది అనేది దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారా మీరు ఫుడ్ సరిగా తినట్లేదా టెన్షన్ తీసుకుంటున్నారా ఇదంతా సో మీకు అక్కడ రీసెర్చ్ చేసుకునే టైం ఉంటుంది కోవిడ్ వల్ల చాలా మందికి చాలా నష్టం జరిగింది ఉద్యోగాలు పోయినాయి కానీ చాలా మంది జీవితాలు మారిపోయినాయి మన లైఫ్లో మనం ఏం కావాలి ఏం చేయాలని ఒక రీసెట్ బటన్ లాంటిది దొరికింది సో ప్రతిదానికి ఒక ఒక మంచి ఫలితం అయితే ఉంటుంది అది నా నమ్మకం అండ్ ఈ కథ కాంటెక్స్ కూడా అది ఓకే సో సంతోష్ గారు అండ్ నార్మల్గా అయితే తీసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి మీ మూవీస్ ప్రతిదీ కూడా సో ఇది కూడా అన్ని మంచి సెకనంలో మంచి కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వెళ్తున్నారని మాత్రం అర్థమవుతుంది సో ఏంటి మీకు ఏ పాయింట్ నచ్చింది మూవీలో నాకు నచ్చిన పాయింట్ నందిని రెడ్డి గారు మా స్వప్న సినిమా నో క్వైట్ ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను నందిని రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో పనిచేయడమే నేను తీసుకుని నాకు నాకు కథ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ బోనస్ అండ్ సినిమా ఇంత బాగా రావడం ఇంత సంతృప్తి ఉండడం ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండడం ఇదంతా బోనస్ నేను మ్యామ్తో పనిచేయాలనేది కోరిక అది నెరవేరడం అదే ఒక చిన్న డ్రీమ్ కమ్ టు సో స్టోరీ మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు సో అందులో నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి లేదండి అగైన్ సి ఒకటి ఏంటంటే నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు పోషించని పాత్ర ఇప్పటివరకు నన్ను ఎప్పుడు ఇలాంటి దృక్పథంలో చూడని పాత్ర అది 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 పోషించే అవకాశం రావడం ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి నేను ఎంతో నేర్చుకోవడం డెఫినెట్గా నాకు నాకు అది అది బిగ్గెస్ట్ హై ఓకే సో మీరు ఫస్ట్ టైం నందిని రెడ్డి గారితో వర్క్ చేయడం సో ఎలా అనిపించింది తనతో వర్క్ చేయడం అంటే ఆమెతో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీ ఆమెతో వర్క్ చేయాలని ఉంది అని ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు బట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా అయితే మీరు ఫస్ట్ టైం ఆమెతో ఆమె డైరెక్షన్లో చేయడం సో ఎలా అనిపించింది తను ఎలా ఉంటారు అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మ్యామ్తో వర్కింగ్ అసలు యాక్చువల్గా అంటే మీ యాక్చువల్గా ఏ మ్యామ్తో పనిచేసిన ఏ ఆర్టిస్ట్ అడిగినా స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ అదే ఉంటుంది అందరూ అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అందరూ రిలాక్స్డ్గా ఉంటారు అండ్ ఐ థింక్ అలాంటి కంఫర్ట్ అంటే సీనియర్ ఆర్టిస్టులు వేరు మాలాంటి కొత్త వాళ్ళకు కూడా అంతే కంఫర్ట్ ఇవ్వడం ఐ థింక్ అది అది మ్యామ్కి మాత్రమే చెల్లింది అంటే అక్కడ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లేకపోయినా ఆమె క్రియేట్ చేసేస్తారంట కదా నందిని రేట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎప్పుడు మ్యామ్ సెట్ మీద ఉండదు ఓకే సో మాలవికి గారు ఎలా ఉన్నారు అండ్ అంటే మీ మూవీస్ అంతకుముందు లాస్ట్ మూవీ మంచి మంచి ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ఫలానా అబ్బాయి సారీ సో ఆ మూవీ తర్వాత మళ్ళీ అన్ని మంచి సెకండ్లో మూవీతో వస్తున్నారు సో నందిని రెడ్డి గారితో సెకండ్ టైం మీరు వర్క్ చేయడం సో ఆల్రెడీ ఈయన జూనియర్ మీరు సీనియర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎలా అనిపిస్తుంది అన్ని మంచి My child actor debut was 2011. Really? Yeah. <laughs> uh, I was a child actor. Oh, no. I know. Yes. Oh, okay. My card plus child association. I have two cards. So, you can use two cards. I'm a child director. 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 అప్పట్లో టీవీలు ఇవి పెద్దగా చూడటం కంటే కూడా డే టైంలో ఆడుకునేవాళ్ళం బయట ఓకే సో ఆ చింటు అని నా ఫ్రెండ్ వాడిని పిలిచి మా తమ్ముడు మేము చిన్న డ్రామాలు వేసేవాళ్ళం సో వీళ్ళకి చీరలు కట్టి దుపట్టాలు కట్టి బాణాలు ఇచ్చేసి 
మాలవిక గారు చెప్పండి సో సెకండ్ టైం అంతా వర్క్ చేస్తున్నారు నందిని గారితో సో ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ అన్ని మంచి సెకండ్ మూవీలో మీకు నచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు మొత్తం ఓవరాల్ ఏంటి స్టోరీ స్టోరీ ఆవిడ ప్రాపర్గా చెప్తారు బట్ స్టోరీలో చాలా ఉందండి బట్ పర్సనలీ నాకు నందిని గారి ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా ఆస్పిరేషనల్గా అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీలో అంటే అలాంటి ఒక అంకుల్ ఉంటే బాగుండేది అలాంటి ఒక బాగుంటే బాగుండేది అని నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ రియల్ లైఫ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దట్ హ్యాపీ ఎస్పెషలీ విత్ పేరెంట్స్ విచ్ డోంట్ గెట్ రిజాల్వ్ బట్ ఆవిడ ఫిల్మ్లో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ రిజాల్వ్ అండ్ ఎవ్రీబడీస్ హ్యాపీ ఎవ్రీబడీస్ అండర్స్టూడ్ ఇచ్ అదర్ సో అది ఒక మెయిన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ రిషి రిషితో చాలా అంటే ఏంటి అగాఢమైన ప్రేమలో పడ్డారు <laughs> 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 